Bienvenidos amigos al podcast que analiza la noticia política local e internacional mejor que nadie con el Euterio Quiñones. Análisis neutral. Ese mismo. Ave María, qué lindo te quedó. Saludos, Julio Labrán. Saludos. Y saludo al pueblo de Puerto Rico. Sal Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. A la hora que usted le salga, vele este podcast. Pues bien, claro, bienvenido no tiene, sea. No tiene que hablar así. Dele like, recuerde la manita ah, para verdad, arriba. Verdad, dilo, dile eso, share, sí. comparta, todo está. El tocino.tv para que usted lo riegue con sus amistades, para que esto siga creciendo. Exacto. Rieguelo como la caspa. Sí, eso, o sea, no, traté, no, no, de pero... darlo, traté de darle un ejemplo, pero no me salió, perdón. Riega pues, lo que nos conviene. Pues, pues, pues riégalo como el herpes. <risa> Peor. <risa> déjelo, peor, déjelo en riégale, riégalo y ya. Tenemos, tenemos invitado, punto final ahí. Tenemos Dios. invitado hoy, señoras Dios y señores. Mío. Tenemos invitado hoy que esta casa se engalana, se engalana, porque cada vez que viene me revuelca a todos los lo, lo que ven el programa. Bueno, la última vez que, que vino, las cortinas no eran de ese color. Este, se encendieron. Ah, se encendieron, no, Se no. encendieron, se pusieron. Se... No, no, y señoras y señores, aquí lo tenemos, eh, al que le hace la vacación al diablo. ¿Qué es a eso? Doctor Chopper. Saludos, doctor Chopper. Saludos, don Eleuterio. Saludos, me alegro estar otra vez en el nuevo año con usted. Sí, aquí señor. Aquí en el 2024, aquí con, con usted en, en otro, otra vez más, ¿verdad? Ah, Junior, más, Junior, me alegro también más. saludarte. Igual, Tan, igual. Oye, estamos vivos, por lo menos ya pasamos el 23. Logramos pasar bueno, el 23. Hemos llegado, eh, hemos llegado, eh, señores y señores. Eh, eh, ya este, estamos. Pero, pero, señores, el año no se ha acabado, está empezando. No, no, pero llegamos, 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 llegamos al 24. Despedimos el año, no, don no, Eluterio, no, no. despedimos el año. Sí, pero antes de continuar, Junior, mira, te, voy, te, voy, a, te voy a dar el tutorial de cómo que se pide eh, los likes y los y lo, y lo che, y lo y share. Lo y es de esta forma. Mire, usted que me está viendo ahora, dámele like. Hay una cosita con un dedito así. Usted me le da ahí en el clic encima y le da un like. Like le lleva un mensaje a la gente de YouTube de que usted está de acuerdo y consume el, este contenido. Okay. Porque los haters ah. pueden decir que don Eleuterio es muy radical, es de Trump y puede mandar a, a sacar el programa. Pero eso es lo grande, doctor. Oh, no, pues. que, eh, eh, él hace barbaridades. Y, no, y, y hasta no. los haters también son panas de él. Entonces, comparte, <risa> comparte, comparte, comparte. ¿Qué quiere decir comparte? Usted está viendo este live a la hora que sea, usted le va a dar un share y lo va a compartir con las demás eh, personas para que le lleguen este, no sé si es el beneficio de este programa o lo que salga aquí. Voy no, no, no. a decir. Y número tres, regístrese. Es bien importante que se, se, se ah, no lo sabía. Sí, porque tú te tienes que registrar para que cuando aparece al lado de Tocino TV aparece, pues tengo tantos suscriptores, tengo 30 mil suscriptores. Nosotros debiéramos tener como meta para el año 2024 llegar a los 100 mil para poner la plaquita de oh, YouTube. Oh, ¿no ¿Entiendes? Para poner la plaquita oh, de YouTube, que te dan una plaquita por los 100 mil. Una plaquita americana. Ese, una, eh, ese es el subscribe. Eh, eh, sí, dice subscribe. Ajá. Porque si nosotros, o sea, hay que establecer meta. Yo entiendo que este podcast, ya en el 2024, con el año de elecciones, Debe llegar a los 100 mil. Muy bien. Muy bien. Esto, a eso es, vamos. Vamos es, para los 100 No sé si con los que nos aman o los que nos odian, pero ya. Está bien, pero <risa> suscríbete. Está bien, está bien. Está bien. Pues, eso es lo que vamos. Vamos allá. Bueno, señoras y señores, estamos 2024. Chopper, vamos más o menos así por encimita. ¿Cómo estuvieron las ventas estas Navidades que pasaron? Eh, eh, las ventas estuvieron, eh, pudiéramos decir, estreñidas. No, ¿De veras? Sí, sí, porque mira, vimos mucha gente. En, en, en los centros comerciales mucha gente mirando cogiendo aire mucha gente mirando no porque está fresquito eh, eh, si en, en verano la gente va a coger el aire pero en, en, en esta temporada ha estado fresquita no diga que el crudo invierno bonito. no 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 pero fresquita <risa> o sea, no, no, está, no es para tanto eh, pero este, la gente ha estado mirando paseando para que se eh, verlo y también por otro lado buscando regalos económicos ¿Me entiendes? y cuál por... fue el, así que tú sepas cuál es el regalo que más se eh... Se, se, se compra no me diga que los televisores sí no televisor fue televisores sí. no no los televisores yo cono, me, me, me dijeron un amigo mío Junior me dijo que estuvo en Costco de, de ahí de, de Bayamón de los filtros, de los filtros. Ajá. y me dijo eh, y, y me dice Chopper de un señor mayor peleando con un televisor como de 75 no 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 pulgadas. yo no fui yo no fui una cosa yo no grandísima fui. yo no fui y entonces me dijo 
Y me dijo este. Yo sé por dónde él va. Y me, sí, dijo, sí. Y me dijo. Yo lo sé. Y me dijo. Hace. Y cuando miramos bien, era Junior Abraham. ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. <ríe> tírame la corda. Este, no lo salté. Te no, 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 lo dije que yo sabía no. por dónde iba. <ríe> Espérate, espérate. Pero todavía. Eso, eso para treparlo en la guagua. En la guagua. <risa> espérate, <risa> Junior, ¿por qué tú estabas peleando en, en Costco? No estaba peleando, estaba montando la cosa esa, que eso, eso no, no. Yo, yo tengo una, una guagua grande. Sí. Una pick-up grande, ¿verdad? Una Z71, GMC. Y eso no cabe en la caja. Eso te lo vendió Guango, ¿verdad? ¿Qué? Sí, Wango, Wango. Saluda a Wango, que siempre sí, sí, nos, sí, pero, nos ve por allá por, Wango, ahí, por los aquí. United States. Sí, sí, Ay, sí, por, sí. No, no, pero Terio, en los United States of America. No, no, un saludito no a Wango. Un saludito a Wango, pero que nos historia, ve siempre. Toda la, la historia la semana. del televisor no, no termina ahí. Espérate, al, termínala, termínala. No, no, la voy a terminar. No, no, nos vemos la. No, 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 no te vayas, no te vayas. No, no, no. Nos vemos el mes que viene. Me dice el para mí, y dice, coño, yo no sabía que Junior estaba tan viejo. ¿Por qué? Porque lo vio así canoso y todo. Yo, yo, creía, yo, yo no sabía que Junior estaba tan viejo. Pasa, pa' yo. Ve acá, una pregunta. ¿Tú eres amigo o enemigo? Pero, pero espérate. Ve, ese no va a dar like. El, el, el. Este Ay, le va a dar like a la mitad de la manita. Sí. Él hace no, no, yo sé el dedo que él va a subir. Recuerda <risa> que los que tienen pelo, se, eh, los que tienen pelo, pues se ve si está viejo o no. Los que nosotros, los que estamos calvitos, cocopelados, ya, está ya, ya, ya la, gente, la, gente, la gente ya o sea, asume ya pero te no sabes, ¿tú me entiendes? Es un simulacro. <risa> Oye, así que los televisores se vendieron mucho. No, se vendieron los televisores. Es que, es que hoy en día llega un momento, y en estas navidades pasó eso, en que a usted se le daña un... Primero, ¿dónde existe una tienda que arregle televisores hoy en día? Buena en pregunta. No, 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 no espérate, lado. yo voy más, más lejos. ¿Dónde existe alguien que arregle punto en este país se vota todo todo, todo. y los televisores nadie arregla eso es mejor votarlo y comprar lo otro yo no, no, y los precios estaban extraordinarios no maravilloso no 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 yo te estoy diciendo eh, eh, se vendieron este entonces eh, don Eleuterio eh, yo eh, quiero mencionar algo relacionado con los televisores a don, a don Eleuterio porque eh, don Eleuterio siempre en su programa siempre está diciendo la diferencia de los americanos y los puertorriqueños Claro. Entonces los puertorriqueños claro. viven en una casita pequeña y tienen un televisor de 75 pulgadas y se sientan <risa> al frente. Y eso ni se ve. Ahora. No, espera, espera, espera. Los televisores hoy en día. Eh, porque me contó ese que estaba sufriendo. Eh, eh, tú mentes un animal de eso y lo puedes ver a 10 pies, 8 pies y se ve. Exacto. Ya eso se supera. Pero, 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 pero me dijo, pero me dijo, dijo chopper, pero, chopper, espérate, espérate, espérate pero dime, déjame, déjame hacerle una última pregunta. Ajá. Junior, esa ¿qué, es la peligrosa. ¿qué, ¿qué, ¿Qué tú vas a ver en un televisor de 75 pulgadas? No de 75. ¿No? ¿80? Y 5. ¿Ah? 85. ¿85? ¡Pum! Antier me puse a ver un juego de pelota. Repetido. Y la bola cayó en casa. Un foul. Vieron un foul pero don Eleuterio usted dice que los puertorriqueños que por eso no, no, no vemos la luz este no versus los americanos que son más educados sí, señor, a siempre. mí me dijeron Junior que un psicólogo amigo mío que mientras más grande el televisor más el consumidor embrutece y por eso es que en Puerto Rico no saben votar, eh, te, te, te los cogen de zánganos oh. porque está eh, cuando ven esas novelas en 85 pulgadas embrutecen me preocupa esto. Yo que no soy muy brillante, brillante que diga. <risa> esas estadísticas. A mí me preocupa esas estadísticas sí, de Chopper. Imagínate. No, y que yo doy un salto de uno chiquito a uno tan grande. Bueno, yo. Imagínate. La materia gris mía parece que no es mucha. Yo, yo que tengo uno de 24 y me creo que eso es enorme. <risa> Oye, Chopper. ¿Es, ¿Es en color en blanco y negro? Ah, no, no, es en color. Ya ah, yo, en color, hace años que yo. Mira, Chopper, este, eh, una pregunta. Dígame, don Alfredo. Eh, ¿Qué va a pasar en el 24 con el gas? El gas fluido. Mira, este... Eso sigue subiendo, el, el jaque no baja. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con el gas? Mira, lo que está pasando con el gas... Yo pagué ciento, 104 pesos por el por el, ¿Por grande, el tanque. Por el tanque de, grande. De 20, el tanque... ¿El grande? El, ¿Eh? tanque, el tanque de 100 libras trae 23 galones. El precio ahora mismo del mercado, es el, el año cerró a rol de 68, 69, ponle 70 centavos el galón. Multiplícate Ajá. 23 por 70, es el costo de la materia prima. ¿7 por 7? 
49 eh, todavía. Eh, esta, 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 pero qué pasa cuando, vi, yo, yo entonces, cuando, la cuando vienes a ver el problema que tenemos los consumidores del gas licuado es que ninguno de los gobiernos le quieren meter mano, ¿entiendes? Y entonces qué sucede? Este, nosotros esperamos que en el año eleccionario nosotros vamos a empezar a meter presión los consumidores. Ya este los gaseros, los, los de los de la guaguita van a estar este, regando este propaganda para quienes son los que nos están saboteando eh, los comerciantes porque aquí los gremios comerciales tú los ves, no, porque si la luz que, pero nadie quiere hablar del gas Centro Unido de Tallista, Cámara de Comercio no, nadie, nadie, nadie quiere hablar no, de le voy a hacer un cuento, ah, lo de los restaurantes este, hacer... este, ¿cómo se llama? Bollito no quiere hablar de eso, Bollito pues yo le voy a hacer espera, un espera, cuento, espera, 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 Junior ¿quién es Bollito? pues el hijo de, de, de Bollo ¿Y quién es Bollo? Pues, este, de Bollo de, 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 de Pan. El, el, el hijo de Repollo. <risa> <risa> mire, mire, yo le voy a hacer un cuento. Usted sabe que eso los, los galoncitos pequeños. Ajá. A mí me gusta hacer barbecue. Exacto. Y esos galoncitos pequeños, los pequeños, escuche bien, llega el tipo, pues yo tengo este, estufa de gas sí. y todo eso en casa. Entonces va a cambiar el grande. Primero que me costó mucho menos que lo que usted dice. Yo le voy a dar ahorita el, la, el teléfono del tipo. que okay. El chiquito. Compré dos, porque yo tengo dos tanques. Los dos se habían vaciado. Compré dos. Y lo que me cobró el gasero fue menos de lo que en los puestos por ahí. eso Le cobran por uno. No, no, es, yo quedé eh, bruto. Ah, yo, mira, eh, aquí, bruto quedé. Mira, aquí lo que Digo, pasa, más bruto, más bruto. Aquí lo que pasa es lo siguiente. <ríe> Eh, el, el gas licuado se conoce como la, 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 el combustible del pobre. Recuerda que el gas licuado viene a, a Puerto Rico en la época este de antes de Muñoz, eh, porque aquí se utilizaba leña para cocinar y entonces para, de, eh, para, bueno. dete, para detener la deforestación el gobierno empezó a promover, a promover el uso, el uso del, del, del gas licuado Mira, para evitar oye, la deforestación. Oye, Chopper sabe. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Mira, se, cuando se, vienes a ver... Ilustra, se, se compadre. Entonces, que, pues, cuando vienes a ver, ese se considera el combustible de los pobres. Es verdad, ¿Okay? es verdad. Pero, ¿qué pasa? No te creas que los pobres solamente los únicos. Porque todo lo que todo es, es Miramar, Condado, Miramar, Condado, Puerta de Tierra, está la tubería subterránea. Ya está hecho. De, pues. Exacto. De y gas. Se, de gas. Y se, se sirven gas por la tubería subterránea. Y se supone que ese gas sea más barato que el que yo tenga en el tanque porque está por la tubería. Por la tubería no. no hay que no, no, cambiar el no. tanque. Como lo controla, una, llega automáticamente. Como lo controla la, una compañía, está pagando la gente el doble porque te lo envían por el gas y no tienen que mover porque antes no porque el camión en San Juan no hay que meter el camión y hay mucha gente sin gas en Puerto Rico ah muchísima muchísima hoy muchísima de qué hoy sí oye Chopper dímelo te pregunto ahora verdad <risa> eh, 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 porque eh, déjame decirte que la factura de la luz o, oye la factura de la luz con, con por ejemplo el horno en una estufa eléctrica eso te, te, te ajuina a fin de mes la, la estufa eléctrica te, te ajuina ponga pero... dos, dos hornillas dos dos en high y vaya al contador para que usted vea que aquello para ir... sí. aquello para un abanico si le pone aspa le, le enfría la casa pero entonces encima de eso pues sigue subiendo el gas y entonces uno está como que Chopper déjame cambiarte el tema ahora ¿verdad? porque el, el tiempo se va a las millas Dímelo. este ot otra cosa que yo quiero saber es lo, lo lo de los paneles solares. Ajá, de las placas. De las placas solares, eso. Ajá. Este, ¿Qué está pasando con eso? ¿Conviene poner placas solares? este No, no conviene. Okay. Yo, yo estaba oyendo de que ahora pasaron una ley de que si la, la compañía de, de que genera no tiene suficiente energía, te pueden confiscar la, la, la de tus baterías en tu casa. Eso la, es, eso la es que bien. uno manda para allá. No, o, o, no, o, o no la que tú mandas para allá. Si tú tienes una la batería... de tus baterías. Cuando, si tú tienes una sí. batería, está llena, por ejemplo, de 10 kilos, y está llena al tope, y hay un apagón en la región, van a sacar de esa batería tuya, van a sacar, te la van a pagar en una chavería Pero, a ti, y el del, del que te la saca, que te la va a vender al, go, al gobierno, y se va a buscar... Se la va a vender al vecino eh, suyo... Y se la va a cobrar más cara. Más ca 16 Pero, espérate, veces más cara. Espérate, y además, espérate. la batería suya hace así... ¿Y usted qué pensaba? Que podía estar 24 Eso horas. Eso te iba a preguntar. ¿Usted pensaba que podía estar 24 horas? Ah, con a mi casa, mejor. todo heavy. 10 horas. 
Mira, porque le están llevando de la, eh, la cosa. Oye, eh, Chopper, y, y, y tú sabes que eh, está la cuestión esta de, de que te, eh, tú vendes la, la, la electricidad, ¿verdad? La medición neta se llama. Exacto, medición neta. Pero cuando Luma sube la luz, ¿te suben lo, lo que te pagan por medición neta? No. Es más, es más, lo que está sucediendo en estados como California, como Arizona, le están bajando a la gente lo que le estaban pagando inicialmente por la medición neta. Por ejemplo, inicialmente en California creo que estaba a 9 centavos kilovatios hora, y puede, la cifra puede fallar, y ahora le quieren pagar 4 centavos. Después que, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque las compañías que generan se quejaron de que le estaban haciendo competencia, porque recuerda que es tu negocio. Por eso es que el consumidor, yo, yo en mi caso, yo tengo placas solares en mi casa. Y yo compré las placas solares, hice un potecito, compré mis plaquitas solares. Eh, las baterías que yo tengo son los que se llaman las de ácido, esa como de carro que tú le echas, este, la agüita. Eh, y yo pues tengo eh, todo lo que es 110 en mi casa, está corriendo con placa. En 220 lo que es la estufa y lo que es la secadora la tengo con luma. Okay. Okay. Pero ¿y por qué tú no pones tu fega? Porque no quiero pagar a 4 o 5 pesos el galón de gas, ¿entiendes? Que es peor que lo que le estoy pagando a Luma. Yo saqué números. Dios mío, de verdad. Es cierto, pues yo tengo gas en casa, pues mi, mi, mi planta es de gas. O sea que yo lo que tenía era que conectar los enseres, pero a 5 pesos, a 4 y pico el, el galón de gas, no se puede bregar. Ay, ¿Entiendes? Bebé. Entonces, en el caso mío, yo te hablo en mi caso. No, no, sí, por sí, eso. Sí. ¿Entiendes? Estoy pensando cada loco con su tema. Pues claro, yo estoy hablando de mi caso, de mi testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo tengo lo que es 220 con Luma. Y yo estoy pagando 14 dólares de luz. De luz. De luz. 20 dólares. De luz. Y, y, y yo siempre, por eso nada más. Y yo siempre me he hecho Ahora, lo demás está. Con, ahora, tenemos que estar conscientes que las placas solares no, son, no es magia. En estos días, los que vivimos en Guaynabo, tú sabes que estuvo lloviendo y el sol tapó. Hay un día, no sé si fue el martes de la semana pasada, que yo solamente lo que había generado era 3 kilos. ¿Ok? Porque no hacía sol. Las nubes tapado todo. Entonces, ¿qué yo hago? Cuando yo veo por la mañana que no estoy generando, cambio el sistema a Luma y estoy corriendo con Luma. ¿Ves? Para Pero no, que sube. Eh, el, el, no, y para no gastar la carga, porque si se va a Luma y no tengo carga en la batería, me quedo sin luz. Mira, tengo que prender la planta. Y sin usarla, va, eh, va a ir aumentando. Eh, eh, va con entonces, la gente, entonces la gente se cree que esto es switch abierto. No, la gente tiene que saber conocer su sistema, comprar un sistema que esté de acuerdo a sus necesidades. No, Ahora pregunto yo, usted que sabe de una materia, si usted es un tipo bravo de verdad y usted dice, no, hombre, no, yo no quiero saber de Luma, ¿puede uno comprar placas solares y de llamar a Luma y decirle, mira, ven para que corte la, sí, la línea que va del poste a casa, vente para que la corte. U usted lo puede hacer. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. No ah. es recomendable, no estoy recomendando. No, 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 no. Vuelvo y te digo, eh, de, de, si usted tiene el dinero. A mí me da miedo. Perdóneme, no, perdóneme. Si usted <risa> tiene el dinero que usted puede tener un banco de tres baterías de 10 kilos cada uno, que son 30 kilos, y usted tiene pues, el dinero para poner 30 placas solares, ¿entiende? Ajá. Usted se puede desconectar. Y ahora vienen unas placas que, que tiene que estar el cielo, pero casi oscuro. Para sí, que de noche, no, de noche. No suban su, la, su capacidad de producción de energía. Yo, mira, yo, están cambiando yo en el caso mío, cambia. yo, mira, yo antes me levantaba por la mañana, Junior, y don Eleuterio, y ponía la radio, y los apagones, que si Luma, que si esto. Y yo, yo tenía, yo, me, ¿cómo voy a resolver el día? Ahora, cuando hablan de eso, apago el radio. Porque yo tengo luz, yo estoy tranquilo en mi casa. Esa noticia no me eh, Pero fíjate, hay, pero, a, pero aquí Chopper no ha, no ha mencionado una cosa ¿Qué? que se ha hablado ¿Qué? y que eso lo, lo, lo tiene toda la gente de la Florida que nos está viendo y, y, y toda la gente que, que, que llegó, nos está viendo allá. Eh, llegó el asunto, en esto, llegó no, el no, 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 no. Estoy tiene? hablando de energía nuclear. Aquí todavía se puede hacer energía nuclear desde Gincón y, y, y ahí sí que, 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 que va a estar la, la energía baratísima. Eh, están, habla, la tecnología nuclear ha avanzado y pueden hacer lo que se llama mi, mini generadores nucleares. Sí. Exacto. Lo Eso que viene pasa, cuando llegue el lo estadía. Que pasa, lo que pasa es lo siguiente, que si nosotros podemos resolver con solar, viento, porque eh, ahora están a, 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 la, la tecnología de viento se ha ido desarrollando calladamente. Uh -huh. 
Ay, y tú Dios puedes man. poner en, en el techito de tu casa, a la altura de la antena, un abaniquito para por la noche, porque el problema no es de día, es por la noche. Pero ¿para qué lo voy a poner afuera? No me va a dar fresco, para eso lo pongo el abaniquito. No, 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 no es para que le enfríe la sala mientras usted ve el Oye, pa, yo estoy, Si estoy durmiendo abajo, ¿para qué voy a poner el, 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 el abanico en el, en el techo? Ay, no me hace sentido. Ay, señor. Ay, sí. Digo, yo analizo la noticia también. No, no, te, te, yo, yo, no, no tengo nada, no tengo. Usted está haciendo un gran análisis. Sí. Lo que pasa es que, pues no es así. No es así. No es así. Pero, Oye, dígame, don Aluterio. Te tengo que preguntar. Don Aluterio, ah. permítame felicitarlo porque la verdad es que ese análisis le quedó. Bueno, bueno. ¿Cómo bueno. se llama esto? Análisis de, de, de neutral quedó. Sí, neutral. No, soy, yo soy ese sí. Y muy astuto. Oye, este. <ríe> dígame. Acá entrenó. Okay, ¿Cómo tú ves lo de Tata Charboniel? Me voy, nos vemos. No, 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 te vayas, quédate ahí. Va a buscar un café. No, 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 aguanta como un macho ahí. La primera pregunta que le voy a hacer a usted, don Eleuterio, sobre la hermana Tata. Está feo eso. Republicana. Sí. Pro USA. Amén. ¿Entiende? Ay, Dios mío. Es, si ella le tumbó el diezmo a su pastor. ¿Cómo? Porque ella generó unos ingresos sí. de los kickbacks alegados para, para, de... Para la IARES, supuestamente. Eh, 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 de los kickbacks de, de dos empleados, ella generó unos ingresos que estaba cogiendo chavo. Si ella reportó a su pastor... Ese dinero. Ese dinero y Ay, el diezmo es. de ese dinero. Ay, espérate. Porque espérate. la Biblia dice que no puedes robarle el diezmo a tu señor. Ese, yo pregunto, yo solo pregunto. Ay, Dios, yo, sé, yo sé que ella cuando la hostigaron mucho el día aquel entrando a corte dijo, ¿qué fue lo que dijo? Todos le hemos fallado al Señor. Y acto seguido, ¿qué es eso? ¿Qué? Yo me perdono. <risa> <risa> yo ¿Cómo? me perdono. Yo me perdono, dijo. <risa> Pero lo que te digo Pero es... ¿cómo tú te auto perdonas si... Ella, ella, ella es pastora. Ah, ella es pastora. Sí, pero no tanto eso. Ella eh, le ha... Tenía que dar el diezmo de ese dinero. ¿Es así o no es así? G rendir cuentas Cuenta. por ese dinero. Claro, y de eso, darle el diezmo. Ahora, no Ay, era Dios por mío, los sopa. empleados. No. Era por un... <risa> Aquí es que hay una que... Pero, pero don Eleuterio, y dándole seguimiento a, a lo de Tata Charbonien. Sí. Dicen... Porque el otro día entrevistaron a Tatito Tax. Está como Milta Silva, dice. Sí, pero oye, dice, dice que... Recuérdate que se fue el 22, ¿entiendes? Ay. Y ese espacio está vacío. Ay. Dicen las malas lenguas. Y el la mía no... que no es muy buena Ay, la que no, viste. He dicho nombre yo. No, no, pero yo hablo de Milta Silva. Yo no, yo no hablo de esa pobre Ay, Ay espérate. Entonces, estás eh, estás yo... escuchando el palo, Julio. La pregunta que yo, te, yo, yo hago es... Eh, don Eleuterio, Tatito Tax dijo, en entrevista el, el, el año pasado, a final del año que el, el, los federales se le habían acercado porque están investigando a otros integrantes de la Cámara que estaban alegadamente en el mismo esquema porque eso estaba regado allí, era cultural uy <risa> Entró el pidio. Entonces, que oiga esto. Que, espérate, espérate. Que se espérate. Están investigando los federales. O sea que. Eso lo dijo Tatito Tax. O sea que, que, que es posible que, que, que. Ay, Cristo. Entonces. O sea que están probando la teoría de poder condenar con, ta, con Tata. Si sale, sale bien. Oh, por ahí, oh lo que viene. Por ahí la, se van a La guagua aérea va a lo que viene. Y ya no vale Ay, la pena. Eh, eh, entonces no hay que escoger sustituto no, porque no, viene no, primaria. No, no, no. Eh, eh, oye, y todo el mundo habla de que el presidente de la Cámara de aquel entonces, Johnny Méndez, tenía a una pastora de asesora pagándole 10 mil dólares mensuales en un contrato. No sé si era que ella tenía línea directa con Don Eloterio, tengo que Ay. ausentarme un momento. Ay, no, no, espérate, no me de eso. Ay, espérate, que, que te está tirando. Que te está tirando con todo. Ay, Cristo. Yo estoy sudado aquí. 
Este, yo le voy a hacer una cosa y lo voy a hacer sudado, público. Tengo el abanico al frente. Lo voy a gritar a viva voz. Lo voy a decir a viva voz. Sí. Doctor Chopper, yo soy su pana. Sí. Es mi pana, mi hermano. Sí. No, Oye, no, de... tienes que decir eh, la, la, las expresiones del doctor Chopper no son necesariamente no somos la de análisis neutral. Un disclaimer. Pero, sí. pero siguiendo la línea de la pastora de los sí. 10 mil dólares mensuales Ay, que salió publicado en los medios, aquí no estamos inventando. Lo que no se dijo en ese artículo es que Johnny Méndez, parte de su salario, porque es la pastora a la iglesia que él va, él tiene que darle el diezmo. Me imagino que dijo, yo te voy a dar un contrato de 10 mil dólares y lo acredita el diezmo de ahí. Pregunto yo. Entonces, un contratito de 10 mil dólares haciendo qué? Chopper, Chopper, tú estás claro pues, de que tú vas a estar eh, ardiendo en azufre por la eternidad porque o sea el día que tú te mueras mira, lo va que... a haber una peste azufre no, pero mire, lo, lo, lo que, no, mire, don, mire don Eleuterio lo que pasa es lo la siguiente mire lo que pasa es lo siguiente don Eleuterio Johnny Méndez sabía lo que estaba pasando porque en la cámara tanto en la cámara como en el senado los contratos de los asesores tienen que pasar por el presidente y el presidente tiene que firmarlo y él y, 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 y ella, eh, la, la la que era la recepcionista, bueno, era ni secretaria no, no, ejecutiva, no. Eh, ni nada. La recepcionista cobraba más que todo el mundo, a excepción del, de, del señor presidente. Exacto. Y de la pastora de los 10 mil dólares. Ah, bueno, porque lo que le llegaba. Eh, por lo que le llegaba. Es eh, la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Eso, eso es lo, eso, lo, eso es, es, es que ellos sabían lo que estaban firmando. Segundo, ¿por qué yo he tenido que profundizar? entrar en esas en, en, en esas tinieblas del Capitolio <risa> para averiguar eso porque usted ahorita me preguntó qué estaba pasando con el gas licuado y qué estaba por qué no hay legislación por qué no hay movimiento ajá ok qué pasó con Prepanet que era el arma del internet de la autoridad de energía eléctrica que tiene la mejor fibra óptica de Puerto Rico eso y, se murió ¿verdad? no, no eso lo cogieron bajo el cuatrenio de Johnny Méndez y Víctor Paré y castraron a Prepanet con chavos de la Alianza de las Comunicaciones porque yeah. yo estuve en las vistas públicas yeah. cuando se estaba discutiendo eso pues yo fui a cubrir Pared! eso ¿Entiendes? y allí en esas vistas públicas yo vi a figuras que tienen programas de radio que se oh. venden y de televisión oh. que se venden como que son los más bravos de la pelea ¿entiendes? y y estaban de cabildero en esa vista pública porque yo los vi porque yo fui a deponer esa vista pública yo fui ¿cómo? maestro de ceremonia de la colocación de la primera piedra de prepanel oye y ahora mismo nosotros tenemos problemas porque no tenemos alternativa y prepanel ya estaba montado y, 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 y ellos vinieron eso estaba ya oye, proyecto, oye, 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 esto son bravos entonces, ¿qué pasa? Nos ¿Por qué? Pero, ¿cómo yo, yo.? ¿Pero por qué vamos.? Algo que es de beneficio al consumidor. ¿Por qué no se aprueba? Pero no diga nos castraron. Dime castraron, porque a casa no han llegado todos a <risa> También, pero lo que te estoy diciendo, entonces, ¿qué pasa? Yo investigando, averiguando por qué no se mueve. Miren, el gas licuado se aprobó un proyecto. Eh. O, oye, se aprobó un proyecto en la Cámara, votado unánimemente, el 899 en la Cámara, o, 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 votado por todo unánime, y llegó al Senado. ¿Lo votaron? ¿Lo votaron? No, no, eh, aprobaron. Ah, votaron, voto, aprobaron, aprobaron, no, aprobaron. Pero lo votaron. A, a, a favor y en contra. A, aprobaron el proyecto a, en unánime en la Cámara. Okay. Pasa al Senado, Ajá. y el Senado, Javier Aponte Dalmao, se le sienta encima y busca la forma. Los cabilderos fueron donde Javier Aponte Dalmao. ¿Me entiendes? En gaveta. Ese y, es el de, y, el y de Carolina. Y, castre, y mutilaron el proyecto. Ese es el de Carolina. Es el de Carolina, que ahora no va a correr por el distrito, quiere correr este eh, ¿cómo por, sea, por acumulación? acumulación, porque sabe que está caliente en el distrito. No, Esa no. es la que hay. Tú, eh. usted me, usted, estamos empezando el 24 sí, sí, señor. y venimos a matar. Sí, Las no, expresiones no. vertidas en el pasado segmento sí. no son responsables. <ríe> Este, bueno, gracias bueno, Chopper pasa, es que te ya, ya, ya. una vez más has revolcado el cucarachero hoy más que nunca esto ya pasó de hormiguero, usted está correcto no, ya. no, 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 están las ratas tirándose es que, al, es al agua que así vivimos y entonces yo no sé por qué no nos damos cuenta, te tiene que haber pasado porque tuviera que que casa a mí hace poco, un miércoles se me fue la luz siete veces 
Junior. Durante, bueno, tú no te das cuenta que carajo. Junior, no, no, pero perdóname. No, no, oye, Junior, perdóname. Qué estúpido soy. Perdóname, no, no, perdóname. Una de la, yo me doy cuenta cuando las plantas de los vecinos prenden. Ah, sí. ¿Entiendes? Pero yo tuve que poner placas. O sea, yo tuve que invertir en los últimos tres años, yo tuve que invertir desde de, 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 de María para acá, yo tuve que invertir para tener electricidad, para vivir decentemente, yo tuve que invertir casi 30 mil dólares entre las placas, la, la ¿cómo se llama? La, la batería. batería. No, no, la planta que tuve que poner inicialmente, ah, okay. ¿entiendes? Que tuve que poner una planta, este la planta pequeña, por si la planta grande se va, tú tienes que tener la chiquita, por lo menos para tener la nevera, ¿tú me entiendes? Tener cilindros de gas de eso de pipote para no, poder cocinar con la estufita eh, no no y tener para tenerla para prender la planta Exacto. que cada vez que prendía la planta Exacto. me chupaba un galón de gas cada que cada galón me costaba 4.50 o sea que cuando vienes a ver yo tuve yo ya estaba ya entonces no tenía luz y tenía que se iba la luz y tenía que levantarme y treparme en el techo yo dije no espérate 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 espérate, espérate. me ahorré unos chavitos y yo quiero calidad de vida Oh, mira, que me importa si es Luma, Genera, Ñeme, el que este, sea ese, el que sea. Yo no necesito eh, tener calidad de vida porque en este país tú tienes que tener agua y tienes que tener electricidad. Agua, tiene yo cisterna, tengo, tiene cisterna. Yo tengo mil galones de agua en dos cisternas. Y ajayo, párate. 500 y 500. Más tengo de los, de los desagües. Tengo drones para recoger el agua para las matas. No sé ustedes, no sé ustedes, pero ya, pero ya yo sé dónde me voy a bañar sin que... No, estás bienvenido. Está ahí, no, no hay problema. Pero que te digo, tú tienes que para vivir en esta isla eh, que es bella. Bellísima. ¿Entiendes? No hay, que, no hay paraíso no, 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 no. como este. No, no, eh, Chopper, esto... Chopper. Dímelo. Para, y para despedirnos. Ajá. Yo quiero ahora que tú es le... Ahora es lo peligroso. Ajá, no, dímelo. no, no. Es que yo quiero que tú le hagas este cuento a Junior porque él no me lo cree. Uh -huh. Vamos a remontarnos ahora cuando estábamos en agitando el show. Uh -huh. Vamos a remontarnos cuando Chopito era chiquito. Uh -huh. Dile a Junior, cuéntale, cuando tú compraste aquel dron de tenis, ¿por qué tú compraste toda aquella tenis? Oye esto, Un dron de tenis. Mira, no, mira oye no, no, esto, un Junior. montón de tenis, pero mira, don Eleuterio, que no se me olvide que tengo una foto para usted, uh -huh. ¿ok? Eh, pues compartirla. Mira, don Eleuterio, Tú sabes, Junior, que había allí en Jardines de Guaynabo, había un full locker. En Jardines <ríe> en de Guaynabo, Guaynabo allí, okay. donde estaba, que estaba grande. Okay, sí, sí, y sí. Había un full locker allí. Ese full locker lo, 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 lo iban a cerrar. Y yo entro y yo veo que están liquidando tenis. Y el muchacho tenía, estaba empezando a jugar baloncesto. Él estudiaba en la Merced, estaba en, 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 en Seti. ¿Qué Seti muchacho? El hijo mío. Ah, Seti, okay. estaba, entonces. Eh, jugaba baloncesto y a los tres meses a los tres meses tenía que comprar el par de tenis no me diga. y tenía que salir corriendo a comprarle entonces y un número más grande entonces yo hice lo que hice fue espérate 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 esto yo tengo que resolver estaban las tenis de marca porque a mí me gustan marcas este a 10 y 20 dólares de baloncesto y yo vine y le compré medio número <risa> más, grande. Y más grande si él estaba calzando por ejemplo 8 pues le compré ocho y medio, nueve, nueve y medio, diez y medio. Diez alto tenía que llegar a como... Hasta doce y medio. Eso se llama proye eh, proyección eh, de futuro. Doce y medio. Bueno, le duraron hasta la high, ¿verdad? No, que ha hecho le duró. Entonces, hasta la universidad. <risa> hasta, <risa> hasta, hasta, hasta la universidad. Entonces, ¿qué pasa? De no, momento, no, no. iba a jugar tenis, iba a jugar baloncesto y venía papá se me rompieron las tenis o ya no me sirven y hay que ir a buscar unas tenis yo aguanta <risa> la tengo voy al closet ¿Qué esas eran esas tanto medio <risa> número más grande aquí están las tenis póntelas ¿Cómo te quedan? yo no puedo creer dale para adelante ah, gracias ¿verdad? Chopper gracias, gracias me Chopper. pueden ver en mis redes sociales sí. a, en facebook.com diagonal doctor Chopper PR pueden también este, en youtube bajo doctor Chopper mi página doctorchopper.com puede escucharme de lunes a viernes a las 2 de la tarde en 610 AM y 94.3 FM en el sureste de la isla, en el 1480 y el 106.5 FM en el noreste de la isla eh, con nuestro programa Hablando en Plata. 
estamos aquí. La gente dice que yo había desaparecido, estoy aquí. Y, don Eleuterio, me vas a ver cubriendo conferencia de prensa en años de elecciones. Viene, viene, sí, oh, vuelve, vuelve, oh, vuelve. Ya renové el carnet de prensa. Oh, bueno, gracias, Chopper. Nos vemos. Este, Junior, pero vuelve, vuelve de señores. nuevo. Te volvemos a invitar de nuevo. Cuando usted quiera. Vuelvo, vuelvo, y, vuelvo y te repito. Uh -huh. Junito, amigo, no, no, amigo. Mi, mi para, ¿cómo va a ser? <risa> bueno, Gracias al doctor Chope por estar con nosotros, señores y señores. Ah, espérate, espérate, espérate. Ah, aguanta, aguanta, última aguanta, hora. Última hora, uh, última hora. Uh, 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 uh. Tengo algo aquí, Junior. ¿Qué pasó? La alianza. ¿Tú sabes que está la alianza de. Eh, de de Pip y Victoria Ciudadana? Victoria, Victoria y, y Pip. Y Victoria y Pip. Te tengo una foto de una nueva alianza que hay. No. Política, sí. Eso en exclusiva. Mira, la tengo aquí. Vamos a pedir esa foto. Mira quién está aquí. Mira. Pero espérate, ahí está Morales. Es ahí está los, los rayos gamma sí, con el, el Jacobo. Jacobo. Oye, oye, y está con el huevito y, y mira, Calderón. Y, y los mira, po populares. El, el, el tejorista Logroño. Sí. ¿Qué es eso? No, no, y, el, no, no. Y, y el buscón de Silverio Pérez. Le llaman el híbrido, porque algunas veces corre independentista, pero otras cosas, corre veces PNP, porque jugaba con tenis con Rosselló. Ay, Cristo, mira eso. Yo Señoras no y señores, yo creo que esto es más que suficiente. Yo creo que ya el pueblo no aguanta más. Muchas gracias. Recuerden que estamos aquí los viernes con ustedes, con nada más y nada menos que Don Eleuterio Quiñones. 